এখন তোমাদের বাড়িতে একের পর এক পুলিশই ঝামেলা চলছে মাঝে তো তোমরা বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে রাস্তায় পাই সেতুর খুলে বসলে হবে না কেন छोटी बापर संगे अभद्र भाव कथा से बर मानुषे संगे भद्र भाव कथा तुम भावले कि বেশি বার বেরো না ভাস্কর নিজের সীমার মধ্যে থাকো আমি মরে যাইনি আমার উপস্থিতিতে বাইরের লোকের সামনে তুমি তুমি আসপত্তা দেখাবে বাড়ির বউ হয়ে এটা আমি মেনে নেব না আমার সহ্য করার সীমা অতিক্রম করো না তুমি কি সহ্য করবে জানি না প্রভাকর তবে আমরাও কিন্তু পাড়ার লোকেরা আর এগুলোকে বরদাস্ত করব না না তোমাদের বাড়ির সঙ্গে আমাদের একটা ভালো সম্পর্ক আছে সত্যতা মহেশ্বরীদির মতো লোক হয় না শঙ্করের মতো একটা ভালো ছেলে হয় না ঐশানির মতো ভালো বৌমাও হয় না তবে কান খুলে শুনে রেখে দিও এর পরেও যদি তোমাদের বাড়ির জন্য আমাদের পাড়ার কোনো বদনাম হয় আমরা কিন্তু একটা ব্যবস্থা নিয়েই ছাড়ব আমরা একদম ছেড়ে কথা বলবো আমাদের হুমকি দিচ্ছেন পাড়া ছাড়া করবেন আমাদের নাকি আমাদের আমাদের হরগৌরি পাই সোহেল তুলে দেবেন দেখি দেখি কি করেন আরে জান তো আপনারা দেখব কত বড় মাতব্বর কি করতে পারেন আপনারা বড় কাকা তুই কিন্তু ওদের অপমান করছিস না অপমান করবে না আমাদের অপমান করবে আর আমরা মুখ বুঝে সহ্য করব থালায় দিয়ে পুজো করব আমাদের বাড়ির ব্যাপারে আমরা বুঝে নেব আপনার আসন সত্যদা সংকট ছাড়া তোমার আর কোনো ছেলেই মানুষ হয় নি আরে জান তো এখান থেকে বেরোন চলো মানুষ পদ্মা ভাস্করদা কেউ যদি ঝামেলা করতে আসে লাভে ছিল ওটা খবর দেবে লাভে সবাই তোমাদের পাশে আছে ভাস্কর তোদের মধ্যে কে কে বেআইনি অস্ত্র সোনা দোনা পাচারের সাথে জড়িয়ে আছিস আমাকে স্পষ্ট করে বল
আমি আমি মানে কি কি বলতে চাইছিস দাদা কি বলছিস তা কি তুই আমরা কেন এসব চোরা কারবারি করতে যাব লোভ 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 লোভে বাপ বাপের মৃত্যু খবর বেরোয় বা ইঙ্গিত পাওয়া যায় আঙুলটা তো তোর দিকে ওঠে না সোনার বিস্কুট এইসবের কি সম্পর্ক আমি বুঝতে পারছি না কি কি যা তা বলছো তোমরা সবাই দেখো সে যুবতী দেখো এই মাইন্ডেড মাসিমার ফুটকচালিটা একবার দেখো নিজে কিনা সংশোধনাগার থেকে ঘুরে এসছে আর উনি এসেছেন আমার মেজদার বিচার করতে আমার মনে হয় আমাদের এসবের মধ্যে কথা না বলাই ভালো কেন কেন চুপ করবো কেন আমার মেজদার দিকে যদি কেউ আঙুল তোলে আমি কিন্তু তাকে রেয়াত করব না অবশ্য বেআইনি অস্ত্রের খোঁজে পুলিশ এ বাড়িতে এসেছে এরকমটাও তো আগে হয়নি এই প্রথম হয়েছে মেজবৌ হোমস্টে আর ডেলিভারির এই ব্যবসা খোলার পর হ্যাঁ বর্দা একদম ঠিক বলেছিস এর আগেও তো পুলিশ একবার মেজদাকে ধরে নিয়ে চলে গিয়েছিল যখন এই হোমস্টে চিটিং বাসগুলো সবার টাকা মেরে চলে গেছে সবার টাকা ভাস্কর সেই ঘটনাটা সত্যিটা আমরা সবাই জানি তাহলে কেন শুধু শুধু পুরনো ঘাঁকে খোঁচাচ্ছ তারপর আবার কেঁচো ঘুরতে গিয়ে যদি কেউটে বেরিয়ে আসে সেটা তো ভালো হবে না তাই না দাদা আপনি শঙ্করের দিকে আঙুল তুলছেন তুল কিন্তু আমার আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করার আছে মুখের কোন বাদন ছিল না মানে কি কথাগুলোর মানে কি আপনার আপনার মেয়ের সমস্ত অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে বলে আপনার গায়ে ফোসকা পড়ে যাচ্ছে তাই না তুই চিৎকার করলেই বাণীর এই বাড়িতে অধিকারটা নস্বাদ হয়ে যায় এই তুই বড় বড় কথা বলিস না তো শঙ্কর 
তোর জন্য আজকে হরগৌরী পাইস হোটেলের বদনাম হয়েছে এই বাড়ির গায়ে দেশদ্রোহী তার কলঙ্কের দাগ লেগেছে তোর জন্য আপনি যখন রাত্রেবেলায় সিঁড়ি দিয়ে নামছিলেন আপনার পকেট থেকে পড়ে গেছে আমি যেটা করি সামনে সামনে করি আশা করি সেটা আপনার মনে আছে মাসিমা আমার সাথে কথা বলছো আমার সাথে কথা বলো উনি সাইড টক করলে আমাকে তো উত্তরটা দিতে হবে তাই না আপনি আমাকে বলুন আপনি এটা পেলেন কোথা থেকে এটা তো আমার কাগজ এটা যারা হোমস্টেতে থাকতে এসেছিলেন তাদের কাগজ তারা আমাকে এই কাগজটা দিয়েছিলেন অসুস্থ ছিলেন ভদ্রমহিলা তাও হাসপাতালে গিয়ে একজন ডাক্তারের সাথে আমি যদি কথা বলিয়ে দিই তাহলে চিকিৎসা করবে এই বলে এই কাগজটি আমাকে দিয়েছিলেন আমি এখন বিশ্বাস করে ওদের থেকে কাগজটা নিয়ে এসেছিলাম মুখ্য সুখ্য মানুষ এই কাগজ নিয়ে এত জল খোলা হবে তা কী করে জানব দেখো না বলছি তো দেখো উল্টে দেখো কাগজে নাম্বার পাব এটা আপনাকে ওরা কখন দিল যখন রাত্রেবেলা আপনি ওনাদের ঘরে গেছিলেন তখন না মানে তুমি কি আমার উপর নজরদারি করছো নাকি না আমি রান্নাঘরে কাজ করছিলাম হঠাৎ চোখে পড়ে গেল রান্নাঘরে তুমি অন্ধকার করে কাজ করো রান্নাঘরে বাল্ব কেটে গেছিল কি হচ্ছে এই যে আপনার কাছে যেমন ফোন নাম্বার আছে সেরকম আমার কাছে ফিলামেন্ট কাটা বাল্ব
এবার আপনি আমাকে বলুন আপনি অত রাতে ওদের ঘরে গেছিলেন কেন সেটা কি এমনি এমনি গেছিলেন না অন্য কোনো উদ্দেশ্য উদ্দেশ্য কি আশ্চর্য অন্য কোনো উদ্দেশ্য কেন থাকবে আমার কথা এখনো শেষ হয়নি নিজেবাও থেমে যাও দয়া করে থেমে যাও একটা ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটার আগে চিপে না দন্দ আর কি ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটবে আজকে আমাদের বাড়িতে গোলাগুলি চলছে তার মধ্যে আন্টি আঙ্কেল বাইরে বেরিয়ে এসেছে ওদের দিকে বন্দুক তাকও করা হয়েছিল ওদের মধ্যে কারোর যদি একটা গুলি লেগেছে তো কি হতো এর থেকে ভয়ঙ্কর আর কি হবে বলুনি আপনি আপনি আমাকে বলুন আপনি অত রাতে ওদের ঘরে কেন গেছিলেন কে উদ্দেশ্যে বলুন আরে ওই ভদ্র মহিলা অসুস্থ ছিলেন তো আমি জানতে গিয়েছিলাম ওনার কোনো প্রয়োজন আছে কিনা এই জানতে যাওয়াটাও অপরাধ আমি কি করে জানবো আর ওরাও এতটাই বোকা যে ওদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ম্যাপের পেছনে আপনাকে একটা নাম্বার লিখে দিল আপনি মিথ্যে কথা বলছেন
আমি তোর সঙ্গেই থাকবো একেবারে তোর সঙ্গেই থাকবো আমি কি চাস তোরা কি চাস সোম থেকে রবি প্রতিদিন রাত দশটায় স্টার জলসায় 